তাহলে নিজের আত্মীয় স্বজনকে জাকাত দেওয়া যায় নিজের আত্মীয় স্বজনকে জাকাত দেওয়া যায় কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা লিস্ট আছে কাদেরকে দেওয়া যাবে না শুধু সে লিস্টটা হচ্ছে আপনার নিচের দিকে সোজা যারা যাবে আর আপনার উপরের দিকে যারা সোজা খাড়া এই দুই লাইনে দিতে পারবেন না আর ডাইনি ভাবে যত আত্মীয় আছে দিতে পারবে নিচের দিকে খাড়া কোন দিক কে গেছে বলেন দেখি ছেলে মেয়ে আর কি নাতি নাতিন তারপরে এরপরে পুনতিন টুনতিন কিছু থাকে তাদেরকে জাকাত দেওয়া যাবে বলে আমার ছেলে তো গরিব না খেয়ে মরে তো আপনি বাবা হয়েছেন কি জন্য ছেলে না খেয়ে মরে খাওয়াবেন তাকে নিচের দিকে এভাবে দিতে পারবেন না তাকে অভাব অনটন হলে তার হক আছে যদি সত্যি অভাব অনটন কষ্ট করে আপনি তাকে খাওয়াইতে হবে উপরের দিকে কে মা বাবা তারপরে দাদা দাদি না না নানি আর উপরে যদি আরো কিছু থাকে সব দুর্দুর যা তাদেরকে ডাকা দিতে পারবেন না বলে তার মা বাবা তো না খাই মরে তা আপনি চলে ছেলে হয়েছেন কি জন্য ছেলে এই জন্য হয়েছে এক ছেলের কথা ছেলে বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন বাবা নবী করিম সাল্লাহর কাছে ইয়ারা ছিল আল্লাহ আমার ছেলেটাকে আল্লাহ ভালোই মালদার বানিয়েছে আর আমি গরিব কোনো কোনো একবেলা খেয়া থাকি কোনো একবেলা না খেয়ে থাকি আমি ছেলেকে বলি যে আমার একটু দেশ না থাকা পাশা বলে যে আমার আপনাকে দেওয়ার কোনো দায়িত্ব নাই কমপ্লেন নিয়ে আসছে ছেলেকে সব তো নবী করিম সাল্লাহ বলে তোমার দায়িত্ব নাই তোমার মাল শুধু না তুমি নিজেও তোমার বাবার মালিকানায় আসো বলো কি তুমি তোমার বাবার হক আছে তোমার সম্পদের মধ্যে কখন হকটা হয়ে যায় যখন গরিব থাকে আবার এই হাদিসকে ব্যবহার করবেন না যে ছেলে যত টাকা ইনকাম করে সব আমার দিতে হবে অত বিরাট পোষণ আমাকে পেতে হবে না যখন আপনি গরিব থাকেন তখন হক হয়ে যায় আপনি গরিব না থাকলে হক হবে না তখন তার উচিত আপনাকে বেরুল ওয়ালে দেরির অংশ হিসাবে দেওয়া তার দায়িত্ব কিন্তু যদি আপনি না খাই কষ্ট না করেন আপনার টাকা পয়সা ভালোই আছে তারপরে ছেলে দেয় না কেন সারাদিন ছেলে বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে তা হবে না সে দিলে সব হবে না দিলে তার সে ঠকবে কিন্তু সে যদি আপনাকে তখন না দেয় তখন আপনি ওই হক দাবি করতে পারেন না কিন্তু আপনি না খেয়ে কষ্ট করছেন চিকিৎসা হচ্ছে না ছেলে আপনাকে কেয়ার করছে না এখানে আপনার হক ছেলের হকের মধ্যে ঢুকে আছে তার উচিত আপনাকে দেওয়া তাহলে এছাড়া উপরের দিকে নিচের দিকে ছাড়া ডানে বামে কি আছে চাষা চাষির আগে আরো আছে ভাই বোন ভাই বোন যদি এক সংসারে না খায় যদি এক সংসারে এক পাতে খান তাহলে কিন্তু দিতে পারবেন না ভাই বোন ভাতিজা ভাতিজি ভাগিনা ভাগিনী চাচা চাচি ফুফা ফুফি খারাপ এই জাতীয় যা আছে সবাইকে দিতে পারবেন কিন্তু কেউ যদি আপনার সঙ্গে এক সংসারে খায় আর একই পাতিলে পাক হচ্ছে আলাদা সংসারে খায় না তাহলে তাকে দেবেন না কারণ জাকাতের সঙ্গে ওই পাতিল থেকে আপনিও খাবেন ওই জাকাত তো আপনার পেটে ঢুকবে আবার এই জন্য এক পাতিলে খাইলে দিতে পারবেন না আলাদা সংসারে খাইলে দিতে পারবেন ভাই বোনদেরকে কোনো অসুবিধা নাই কেউ কেউ আবার বলবেন যে আমার চাচাকে জাকাত দিলে ভাইকে জাকাতের কথা বলে দিলে তো নিবে না করে যে আমি কি ফকির হয়েছি নাকি আবার কেউ কেউ বলে যে দেখো তাদের বিপদ আপদ জাকাত তাদের বিপদ আপদ দূর করে আর সেগুলো তো আমাদের বাড়িতে চলে আসবে তারা জাকাত খাবে না এরকম ঘটনা পাইছি কয়েক তাদের সৎকার পশা জাকাতের পশা যে আমাদের ঘরে নিয়ে আসলো তাদের বিপদ আপদ সব আমাদের ঘরে ঢুকবে এটা হাতি আছে না যে দান খরা বিপদ আপদ দূর করে এখন ওই বেচারা মনে করছে দূর তো করে এগুলো তো পয়সার সঙ্গে যায় তো এগুলো পয়সার সঙ্গে তো আমাদের বাড়িতে ঢুকবে এটা ভুল ধারণা এটা ভুল ধারণা এটা তার বলা মফি দূর হয়ে আল্লাহর জমিন অনেক বড় জায়গা আছে আপনার ঘরে ঢুকা লাগবে না আপনি খাওয়ার উপযুক্ত হলে খেতে পারবেন নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে তবে আত্মীয় স্বজন বা সম্মানী লোক যারা জাকাত বললে নিতে চায় না এ তাদেরকে আপনি জাকাত বলার দরকার না আপনি না বলে জাকাত দিতে পারবেন যে আপনি এই টাকাটা নেন খরচ করেন যে জাকাত লেখা আল্লাহ তারা সহজ করে দিয়েছেন না কঠিন করে দিয়েছেন আপনার জন্য সহজ হলো তার জন্য সহজ হলো তাই না তো আপনি এটা বলে দিতে না বলে দিতে পারবেন কিন্তু আপনার নিয়ত থাকা লাগবে যে আমি জাকাত দিচ্ছি মনে এটা নিয়ত থাকবে